我还是头一次知道自己原来是个大好人。这段时间我是真的很开心，我就时常回想，这样的开心能有多长久？那以后，我们常待在一起。身在皇家，哪有寻常百姓那种福气啊？燕西对朕的忠心，打，不可以有任何干扰。所以这是惩罚，我不能再成为他逼迫你、利用你的借口。我别无选择，连真心都不敢交付，这一生就太多的遗憾。我们都该再做一次选择了。我后悔同你分开，后悔明明知道你就在后面跟着，但是我没有回头。从今往后。我会倍加珍惜的跟他在一起的每一世，每一刻。无论以后如何，至少这一路，咱们是一起走过来。以前在宅子里待着，总觉得没有劲，那是因为日子不是自己在过。如今什么都没了，我倒觉得每天都很新奇。你失去的那些，最终都会回到你身边来。能不难过，靠的不是这些死物，是人。武忠内战没了生计，以后要如何是好？这庄子里这么多人，靠你一个人是救济不过来的。哪怕能一时一地的帮，也只会是无穷无尽的窟窿。除了自救，别无他法。生计究竟在哪里？就在这儿。姑娘说的法子，举家经商。这用贫求富啊，农不如工，工不如商。从前你们都只在内院做事，以后都要做带兵的头领，冲锋陷阵，咱们一起在皇都闯出一条路来。听你的口气，好像是要做什么大事业。我要让花家有自己的铺面，从此以后花家自谋生路，不依靠别家。我也明明白白掌我的家，走我的路。我相信你。以前跟着祖父游历四方的时候。蹲在阁楼里的时候，竟然不知道夜晚的灯火这么好看。大概是因为以前这些灯火跟你没有关系，现在才照亮，是跟我们一起修缮河堤的百姓。人生还真是这样，不一步一步的往前走，还真不知道自己会变成什么样，会遇到什么样的人。暴雨将天与海缝在了一起。泰山一样大的浪头，先上天际，又被紫电劈开，落回海里。那是年幼的我所见过最壮丽的风景，并在其后许多年的困顿人生里，被我反复回忆。天子脚下，给我一个李子可讲了吗？是你是何人？我家姑娘乃花相公之嫡孙，花舍人之长女，高门贵秀，尔等也来等。花舍长女是她。奉旨抄家，不从者必斩。来抄家，不是来杀人的。娘，娘，你一条白绫都系不好。他要真一心待你，那沈姨娘、邱姨娘是怎么来的？蓉儿妹妹又是怎么生出来的？你不过是他仕途的庄典，用来成全他不尽才泽的清明。闪开，别碍事。是他。我们必须尽快寻一个可靠的男人。心中有了抉择，路才走得明白。齐秀斯臭名昭著也不是一天两天了，今日我既是司使，就得按我的规矩来。明白了吗？明白了。我家在禁军衙门有些熟人，说不定能同齐秀斯说上话，当务之急是把花枝接回来。这陈直根本就不是好人
，我们的钱都被他拿去了烂赌。一把会杨进人，你便去告我也没凭证了。这么说，是没得商量了。给我滚！下。沈家不是和芷儿应了亲了吗？可是到现在，他们也没有派人来退亲，不是？要是咱们肯去求一求的话，那现在咱们花家到这般田地了，谁还愿意被拽进来？难道咱们一大家子人都靠这家女儿养活？啊？可可，你你怎么才回来？这等当街卖货的丑事，连我两个丫鬟都羞于做。今日我便把话说明白了，我宁愿饿死，也不赚这臭钱。我把玉珠，还有你的那两个丫鬟给卖了。福东，你是我的人，不是三夫人的，别怕。可我的妻子还在三夫人呢。当年的事，你再好好想想。若想起什么，拉开这只信报，有人会带你来见我。若线索有用，那是年幼的我。所经过最壮烈的风景，并在其后许多年的困顿人生里，被我反复回忆。华志，其实有时候我挺羡慕你的。你们家那些人虽然吵闹，但也热热闹闹，有家的样子。这谁叫咱家？绣花呀！<笑>倘若你在一艘船上，这船行在海里，船上的纲手、舟师都离开了，听着不太妙。花一正朗古不化，聚革直，集其家，流徙北地，永不续用。奉旨烧家，不从者，必斩。是。只留下一车，哭哭闹闹。吵吵啼啼的渡客，都在笑话我们，我们以后怎么办呀？享受花家尊荣，如今就该受花家之苦。根本不是人住的地方，真的没活路了。你若伸了翅膀，不如振翅飞了，就不用再操心水底的事了。倘若真的弃之不管，这船必定会卷进漩涡里。世路多艰。看来我们运气都不好。这一次，我知道怎么选。我要保护我想保护的人，做我想做的事情，值得吗？为了这一家子，与其躲着，不如往前。你想要护住他们，我便来护着你。我们都该再做一次选择。前途艰难。大家都在一条船上，只有我们齐心协力，才可以寻到活路。这位行船，你有纲手，有舟师，有和你风雨同舟的渡客，还有我。